டெக்லஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இன்டர்வியூ ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டும் பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு அசிங்க சிங்கமாக கமெண்ட் அடிச்சிடாதீங்க ப்ளீஸ் கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் ஓவியாவும் ஆரவும் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் இவங்க ரெண்டு பேரும் லிவிங் டுகெதர்ல இருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டோம் இல்ல இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பேங்காக் போயிருக்காங்க அங்க பேங்காக் ஸ்ட்ரீட்ஸ்ல ஆரவ் ஒரு ப்ளூ டிஷர்ட் அண்ட் ப்ளூ ஷார்ட்ஸ்லயும் ஓவியா ஒரு செக் ட்ரெஸ்ல ஆரவோட கையை பிடிச்சிட்டு நடந்து போற மாதிரியான போட்டோ இப்ப சோசியல் நெட்ஒர்க்ல சர்க்குலேட் ஆயிட்டு இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்காங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ற மாதிரி ஆல்ரெடி ஓவியாவே ஒரு செல்ஃபியோ ஷேர் பண்ணாங்க இப்ப இவங்களோட பேங்காக் பிக்சர் ரிலீஸ் ஆகி அது இன்னும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கு பிக் பாஸ் வீட்டில இருந்து வெளியே வந்த உடனே தான் சிங்கிள்னு ஸ்டேட்டஸ் போட்டு அப்டேட் பண்ண மாதிரி திரும்ப இவங்க கமிட்டான விஷயத்தையும் நான் ரியலைஸ் பண்ணிட்டேன் பணமோ புகழோ ஒருத்தருக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்காது கடைசியில செல்ஃப் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் செல்ஃப் வேலிடேஷன் தான் முக்கியம் அதனால மக்கள் சண்டை போட்டுறத ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஸ்ப்ரெட் லவ் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி இது ஏதோ ஜென்ரல் கமெண்ட் போல அப்படின்னு யோசிச்சா இப்ப ஓவியா ஆரவு கூட சேர்ந்துட்டாங்க இவங்களுக்கு அப்புறம் வந்த நம்ம ஹரிஷு பிந்து மாதவியோ இதே மாதிரி ஒண்ணு சேருவாங்கன்னு பல பேர் யோசிச்சாங்க ஆனா அவங்க கடைசி வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னே சொல்லிட்டாங்க இப்ப இவன் சங்கராஜாவோட ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் மியூசிக்ல நம்ம ஆரவும் ரைசாவும் சேர்ந்து பியார் பிரேமா காதல் பண்ணிட்டு இருக்காங்கல்ல படத்தோட ஷூட்டிங் கம்ப்ளீட் ஆகி போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு ரீசெண்டா வந்த ஹரிஷ் பர்த்டேக்கு அவர் ஒரு பார்ட்டி கொடுத்தாரு அண்ட் இந்த பார்ட்டிக்கு அவரோட ரோல் மாடல் சிம்புவும் போயிருந்தாருல்ல இப்ப ஹரிஷோட கேக் கட்டிங் வீடியோவும் ஷேர் ஆயிருக்கு ஒரு பக்கம் அப்பா இன்னொரு பக்கம் எஸ்டிஆர் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் ஹரீஷ் கேக் கட் பண்ணி அப்பாவுக்கும் எஸ்டிஆருக்கும் மாறி மாறி ஓட்டி விடுறாரு ஹரீஷ் சின்ன வயசுல இருந்து எஸ்டிஆரோட தீவிரமான ஃபேன் இப்ப அவரோட பிரதராவும் மாறிட்டாரு சோ நம்ம எஸ்டிஆரோட அப்கமிங் நாலு பிலிம்ஸ்ல ஹரீஷ் ஒரு படத்துலயாவது வருவாராங்கிறத வெயிட் பண்ணி தான் பாக்கணும் இது ஒரு பக்கம் இருக்க இப்ப அரளி டேரக்டர் ஏ ஆர் சுபாராஜ் சென்னையில இருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் நடைப்பயணம் போறாரு சுபாராஜோட அப்பா அண்ணாமலையை லீட் ரோல வச்சு அரளி அப்படிங்கிற படத்தை டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்ப இவர் சென்னையில இருந்து கன்னியாகுமரிக்கு எதுக்காக நடைப்பயணம் போறாரு இது படத்தோட ப்ரமோஷனா இல்ல வேற என்ன விஷயங்கிறத அவங்களே நம்மளோட டிஸ்கஸ் பண்றாங்க இப்போ இந்த பெற்றோரை போட்டு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி இங்க இருந்தாங்க போறேன்னு சொல்றாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணவே இல்லை ஸ்ட்ரெயின் ஆகவும் செய்யாது விஷயம் வந்து இவ்வளோ தூரம் நான் மனக்கட்டுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து அப்பா அப்பாங்கிறது என்னுடைய முதல் எதிரி யாருன்னா எங்கள் அப்பா தான் ஏன்னா என்னோடய பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் எனக்கும் இவருக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டம் நடந்தது நான் அவரை வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி அளவு வச்சு எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ்ட்ரீம் கஷ்டம் கொடுத்துருக்கேன் பன்னெண்டு வயசு வரைக்கும் அப்போது நிறைய அடி வாங்கியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்னை வந்து நீ என்ன வேணால் பண்ணிக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சைலண்ட் ஆனார் அந்த சைலண்ட் வந்து என்னை வந்து அப்படி உசு போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் என்னுடைய நான் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணும்போது இவருக்கு ஒரு சின்ன கேரக்டர் கொடுத்து பார்த்தேன் இப்போ எல்லோரும் சொன்னாங்க இல்லையா செடின்னு ஒரு பெரிய சைக்கிளில் வந்து நிறைய ரிஸ்க் எடுத்து ரெண்டு வருஷம் ட்ரைனிங் பண்ணி பண்ணியிருக்காருன்னு அதில் வந்து நான் தான் மெய் பெருசாக பண்ணேன் இவருக்கு ஒரு ரெண்டே ரெண்டு சின்ன கொடுத்தேன் இந்த ரெண்டு சீன் கொடுத்துட்டு அந்த கேசட்டை எல்லாத்தையும் போட்டு காட்டும்போது நம்ம ரெண்டு வருஷம் மெனக்கிட்டதை இவர் ரெண்டு சீனில் வந்து என்ன ஓரம் கட்டினார் என்னடா நம்ம ரெண்டு வருஷம் சைக்கிளில் மெனக்கட்டு பண்ணியிருக்கோம் பேர் கிடைக்கல இவர் ரெண்டு சீனில் வந்து அசுத்துறாரு அப்படின்னு கூட கொஞ்சம் கவனிக்க பார்த்தேன் ஆஹா இவர் ஏதோ பண்ணுவார் போல் இருக்கு அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் தான் சரி நம்ம அவரை புரிஞ்சுக்கிட்டது தப்பாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஐயோ சின்ன வயசில் நான் அவரை படுத்தின அந்த கஷ்டத்தை பிராயச்சித்தம் பண்ணுறதுக்காகவும் இது இந்த சைக்கிள் பயணம் வந்து இதே மாதிரி எல்லா பசங்களும் பேரண்ட்ஸு க அடிப்பாங்க அதெல்லாம் தாங்கிக்கணும் தாங்கினா தான் அது அடுத்த ஸ்டெப் போக முடியுங்கிற விஷயத்துக்கு சொல்கிறதுக்காக இந்த பயணம் வந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன் இதுக்கு வந்து நீங்கள் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஆ அரளி திரைப்படம் இப்போ வந்து சில பேர் சொல்கிறாங்க இவன் அரளி திரைப்படத்தை ப்ரொமோஷன் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த சைக்கிள் பயணம் போகிறான் அது இதுவா அதுவான்னு சொல்ல முடியாது காற்று அடிச்சதுனால கொடியை செஞ்சுதா இல்லை கொடியை செஞ்சதால காற்று வந்ததாங்கிற அந்த போட்டி கோழியாக முட்டையாக மோ ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாம் தெரியாது இந்த இது எப்படி நீங்கள் நினச்சாலும் சரி இது படத்தோட ப்ரொமோஷன் நினச்சாலும் சரி இல்லை இது நல்ல விஷயம்னு நினச்சாலும் சரி எனக்கு கவலை இல்லை ஆனால் நான் போவது நல்ல விஷயத்துக்காக தான்